Dzień dobry, dobry dzień, dzień dobry. dobry. A, ty dzisiaj byłeś szybszy. Witamy z tej strony Mateusz Lek i Paweł Jeżowski w poniedziałek. Paweł odmłodzony po liftingu, po weekendzie, widać wypoczęty, zdrowszy. Świeca się. Świeci się, więc możemy, świecisz się jak księżyc, więc możemy bardzo szybko przejść do... A, możemy bardzo szybko przejść do pierwszej informacji, ale zanim to zrobimy, dziękujemy za lajki, polecenia, komentarze, wsparcie przez patronów oraz wspierających na YouTubie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. O więcej. Paweł, A jeżeli jesteśmy odnośnie wiadomości, to pierwsza wiadomość, która w weekend selektoryzowała zarówno polskie, ale przede wszystkim rosyjskie media, czyli nieplanowane lądowanie Rosjan na Księżycu. Okazuje się, że łączność z automatyczną stacją międzyplanetarną Luna 25 została w sobotę przerwana, poinformowała o tym państwowa korporacja Roskosmos. Według wstępnych informacji stacja przeniosła się na nieplanowaną orbitę i zderzyła się z powierzchnią Księżyca i przestała istnieć. Tak podali. Jak wyjaśniono w Roskosmosie 19 sierpnia, zgodnie z programem lotu Łuny 25, Udzielono impulsu do uformowania eliptycznej orbity przed lądowaniem, jednak o godzinie 14.57 czasu moskiewskiego łączność z Łuną 25 została przerwana. Poszukiwania urządzenia 19 i 20 sierpnia oraz próby nawiązania z nim kontaktu okazały się bezowocne. Według wyników wstępnej analizy, w wyniku odchylenia rzeczywistych parametrów impulsu od obliczonych, Urządzenie przełączyło się na nieprzewidzialną orbitę i przestało istnieć. Czyli oni sami wysłali ją, tak źle to obliczyli. Tak wynika i wysłali nie w to miejsce, co trzeba. W nie, celu no, wyjaśnienia o, przyczyn. No że tak, no już tak. Tam miała być orbita, a tam się okazało, że już był księżyc. W celu wyjaśnienia przyczyn incydentu powołano specjalną komisję międzywydziałową. Oni są mistrzami w powoływaniu różnego rodzaju komisji wyjaśniających przyczyny katastrof. Pierwsza w historii współczesnej Rosji misja do naturalnego satelity Ziemi została wystrzelona, przypomnijmy, z, kos- z kosmodromu Wostocznej 11 sierpnia wraz z wystrzeleniem rakiety nośnej Sojusz 2.1b z automatyczną stacją międzyplanetarną Luna 25. 19 sierpnia misję można uznać oficjalnie za zakończoną. Ja może dodam, słuchajcie, ta misja była opracowywana przez 10 lat. Tak. 10 lat to nie jest coś, co się wysypało ze względu na ostatnie sankcje, chociaż mogło się wysypać na finiszu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa z różnych przyczyn techniczno-pogodowych był start przekładany ośmiokrotnie. Ośmiokrotnie im coś nie pasowało. No i co? Efekt jest taki, a nie inny. I jeszcze jedna informacja, ale to już może, żeby wbić szpilkę. Widziałeś indyjską stację? Tak. Sukces. Bo leci i sukces. Tak, tak, tak. tak. Więc Hindusi w tym samym czasie im się udało. No, a Rosjanie nie będą mieli swojego misia. A jest smutek. Jest smutek w rosyjskiej prasie. Miało to przynajmniej częściowo pokazać, że jednak Rosja nadal jest mocarstwem no i może wysyłać tutaj sądy i misje na księżyc. No, okazało się, że nie może. Ja mam dużą satysfakcję, bo od kilku tygodni miałem w komentarzach tych wiesz, rosyjskich fanów tak, tak upada, a jednak... Rubel upada, ale wysłaliśmy... Tak, wysyłają na księżyc, ty się znasz, ty się znasz, tak jak ten. A to trochę przypomina jak konstrukcję samochodów bez hamulców, nie? <śmiech> wiesz, no wyprodukujesz, tylko rozpędzi się, ale hamuje na drzewie, nie? Więc... No dotarła no takiej... do księżyca, dotarła. No, można no dotarła. Tak, no, połowiczny sukces to. jest. Tak? Połowiczny I... sukces. No, niecałkowity, pewne problemy techniczne były, ale z grubsza tak. Nie takie ale rzeczy... o tym, słuchajcie, będziemy mówić jeszcze pewnie jutro w satyrycznym programie. Zapraszamy, bo tak. tam mamy różnego rodzaju niespodzianki dla Was. 
A teraz tak. przejdźmy do samolotów, Mateusz. I ja zacznę dziś od jednego z moich ulubionych tematów, czyli lotnictwa. Moje pierwsze zmianki na Twitterze o tych problemach pochodzą jeszcze z zeszłego roku. Pora na garściach aktualizacji. Rosnący problem awarii zachodnich samolotów pasażerskich, które zostały objęte sankcjami za udział Rosji w wojnie na Ukrainie, zmusza rosyjskie władze lotnicze do podjęcia działań w celu ograniczenia potencjalnych opóźnień i awarii w lotach. Nowa instrukcja została wysłana do rosyjskich linii lotniczych, nakazując dostosowanie planów lotów do 20 września na podstawie dostępności samolotów oraz zapopierzenie nieoczekiwanym opóźnieniom i awariom. Jest instrukcja, aby unikać opóźnienia awarii. Decyzja ta jest reakcją na obawy o nieprzewidywane problemy techniczne, które mogą wpływać na rozkład lotów. Polecenia zostały przekazane kierownictwie, kierownictwu przewoźników przez zastępcę szefa Federacji Agencji Transportu Lotniczego Władimira Poteszkina. W ramach tej instrukcji lotnicze firmy zostają zobowiązane do szczególnej uwagi przy lotach zorganizowanych grup dzieci, aby unikać odwołań lub opóźnień. Ponadto mają obowiązek natychmiast informować Federalną Agencję Lotu Tra- Transportu Lotniczego o relokacji samolotów na lotniska rezerwowe, występowaniu nieprzewidzianych sytuacjach na lotniskach oraz opóźnieniach przekraczających dwie godziny. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale moim zdaniem Unikanie opóźnień i odwołań brzmi jak wszystko ma latać, nie interesuje nas to, w jakim, w jakim jest to stanie, macie to zrobić. Bo ciężko mi w ogóle na to spojrzeć inaczej. Raport z wynikami prac zgodnie z instrukcją ma być przedłożony do Federalnej Agencji Transportu Lotniczego do 18 sierpnia, czyli już teoretycznie powinien być. Wydane polecenie ma na celu zapobieżenie sytuacjom takim jak niedawna awaria linii lotniczych Red Wings, które nie były w stanie wywieźć z Antalii ponad 400 rosyjskich turystów ze względu na problem techniczny dwóch z trzech dostępnych Boeingów 777. Czyli wiecie, to, to już są poważne tematy, jeżeli macie trzy samoloty, a dwa mają problemy techniczne. Rosyjskie linie lotnicze zmagają się z utrudnieniami od wiosny 2020 roku, kiedy to personel został nakłoniony do niezgłaszania usterek technicznych do dzienników lotu, co sp- skutkowało częstymi sytuacjami, w których niesprawne samoloty były nadal używane. I to szeroko opisywałem jeszcze w zeszłym roku. To jest hardkorowa praktyka. Ta praktyka miała na celu wykorzystanie rosyjskich szans, oczywiście w cudzysłowie, ale nie doprowadziła do wzrostu awarii. Mhm. O czym nieskromnie powiem, że pisałem jakąś właśnie rok temu. Rosja staje w obliczu utraty połowy z obecnie niedostępnych 736 liniowców do 2026 roku. Dlaczego tak długo? Chodzi o resursy i serwisy. Takie poważne serwisowanie odbywa się z tego, co dobrze pamiętam, co 4-5 lat. Mniejsze odbywają się co kilka startów i lądowań. Część maszyn, które były serwisowane w latach 2020-2021 ma szansę przytrzymać do 2026 roku. Według prognoz eksperta Oliwiera Weymana, sankcje i brak dostępności części do naprawy stanowią wyzwanie dla rosyjskiego lotnictwa cywilnego, a, kraje, a w kraju brakuje produkcji krajowych liniowców, które byłyby w stanie zaspokoić tę potrzebę. I o tym, jak Rosjanie produkują te liniowce, to też odsyłam do mojego Twittera, gdzie też była taka długa nitka na ten temat. Eee, I teraz tak, bo... Zapewne słyszycie o in, takie informacje, że y, Rosjanie zdobywają jakieś części i wysyłają do samolotów. Tak, tylko samolot składa się z dziesiątek tysięcy części i to, co oni sprowadzają, to są części, nie wiem, typowo mechaniczne, jakaś sprężyna, jakiś układ. Natomiast jeżeli coś jest związane z elektroniką, to trzeba to wgrywać poprzez jakiś soft i uaktualnienia, tego nie mają. Więc y, to, że słyszymy, że zdobywają jakieś części, to jest prawda, ale półprawda. To nie oznacza, że ten strumień tych części jest płynny i, i zaspokaja potrzeby lotnictwa. Paweł, coś masz do dodania? Nie, chcę przeczytać następny punkt. Proszę bardzo. Bo jest optymistyczny dla Rosjan. Są zapowiedzi, że kawior może stanieć. Po tym, jak mówiliśmy wam, że cena łososia i łosoś 
różowy może stanieć, okazuje się, że również spodziewany jest spadek cen czerwonego kawioru w Rosji. Ogłosił to Związek Rybny. Podobno wynika to z rekordowego połowu różowego łososia i spadku cen o 35,40% cen hurtowych. Podobno. To właśnie jest y, informacja z rosyjskich mediów i tam jest dużo podobno. Podobno ceny kawioru spadną proporcjonalnie i będzie to zauważalne za 2-3 tygodnie. Ile kawioru stanieje i czy stanieje nie jest jeszcze jasne. Wcześniej informowano, że osłabienie rubla doprowadziło do wzrostu cen nawet podstawowych produktów spożywczych w Rosji. Według rosyjskich ekspertów zdrożało mleko, jaja, kiełbasy. Przyczyną wzrostu tych cen były zwiększone koszty producentów rolnych na importowaną paszę, leki weteryn, wetery, weterynarne, a także naprawę sprzętu zagranicznego. Ponadto ze względu na słabienie rubla wzrosły koszty gospodarstw na zakupy zagranicznych jaj do hodowli kur, niosek, a ceny materiałów, opakowa- a ceny materiałów opakowaniowych wzrosły. No i tutaj... Dobra informacja, bo wygląda, że kawior się wyłamie z tych podwyżek. Zobaczymy, będziemy Łosoś to monitorować i kawior. dla Was. Ale to będzie tak, znowu no, takie będą najbardziej... pisać, że A zdrową, zdrową dietę, dietę zobacz. Tak, no, tak, znowu będzie super. Rosjanie przeszli na zdrową dietę. Mhm. Także wzrost sprzedaży kawioru i łososia, widocznie przekonali się do zdrowych potraw. Tak. A jak jesteśmy przy rolnikach, to ja mam kolejną informację. E, wysokie ceny diesla w trakcie żniw, duży problem rosyjskich rolników. Po rynku benzyny, gdzie hurtowe ceny sięgnęły historycznych maksimów, w Rosji pojawił się kolejny problem. Ceny produktów e, na, naftowych gwałtownie rosną. W niektórych regionach zmagają się z ga- gwałtownym wzrostem cen oleju napędowego oraz problemami z do- dostawami. I o tym wspominał Paweł. Problemy pojawiły się w związku ze żniwami oraz przygotowaniami pól do przyszłego siewu. Od 3 do 10 sierpnia cena letnie, cena oleju napędowego wzrosła o, 200, o 2723 ruble za tonę, czyli wzrost o 4,27%, a w niektórych regionach wzrost przekroczył 5%, ale tu mówimy o tygodniu. Więc warto, warto zwrócić na to uwagę, że to w tydzień tak urosło. Hurtowe ceny oleju napędowego gwałtownie rosną od lipca i w ciągu niecałych dwóch miesięcy wzrosły już o 28%, a nie o 5%. A yy, przypomnijcie mi, ile tam inflacja ma wynosić? 3, nie? A 4, myśmy, już sierpią 4. Już, tak, już, tak, już 4. Tak, a przypominam, że myśmy mówili gdzieś kilka tygodni temu, że jest około 25-30, cena 28%, a teraz mówimy, że jest 30-35 i myślę, że ten olej też tam powyżej 30 w najbliższym czasie. Podawaliśmy w zeszłym tygodniu informacje na temat cen papierosów i akcyzy i rząd podniósł o 30%, a więc myślę, że mają wiedzę, jak to realnie może wyglądać. Tak, dokładnie. W czwartek 17 sierpnia na petersburskiej giełdzie towarowej i surowcowej ceny oleju napędowego osiągnęły 68 tysięcy rubli za tonę. I to jest historyczny rekord. Problemy z dostawami produktów naftowych wynikają z informacji e, Interfaxu. Teraz podaję je. Terminy dostaw koleją znacznie się wydłużyły, a w niektórych przypadkach trzeba czekać nawet 90 dni. I o problemach, że będzie tak na kolei, że są zapchane linie, no też pisaliśmy, więc tutaj nas nic nie zaskakuje. Strefą nieszczęścia w cudzysłowie stał się południowy kierunek sieci kolejowej, który jest używany między innymi do dostaw towarów i paliwa dla walczącej w Ukrainie armii. Tak jest. Na południowym kierunku zauważa się długie postoje cyster w oczekiwaniu na raz ładunek u odbiorców. To komplikuje sytuację na stacjach. Pamiętajcie, że bez maszyn rolniczych będzie ciężko o zbiory, żeby to z wszystkim się wyrobić. W sumie maszyny są, ale bez, bez oleju, żeby je napędzić. W międzyczasie benzyna nadal drożeje. W piątek cena giełdowa 95 po raz pierwszy przekroczyła 70 tysięcy 70. rubli za tonę. Wzrost cen 92 od początku roku przekroczył, uwaga, 70%. Ho, ho, ho. 
Choć w ostatnich tygodniach notowania ustabilizowały się w okolicach 62 tysięcy rubli za tonę, to o 2 tysiące mniej niż mas- maksimum osiągnięte w lipcu. Ale te wzrosty są kosmiczne, tylko tu mówimy o hurtowych, prawda Paweł? Więc... Tak, ja mówiłem i wczoraj i w sobotę, z czego hmm. wynikają, jakie są powody. Więc odsyłamy, Natomiast... nie przedłużając. O, od, odsyłamy, tak, żeby ktoś... Tak. Rząd Rosji rozważa możliwość zakazu swobodnego eksportu benzyny i wprowadzenia licencji. Kraj, który, pamiętajcie, że jest wydobycia ropy. Według zamysłu urzędników paliwo za granicę będzie mogło eksportować tylko ograniczona liczba firm. Kto i na jakich zasadach będzie uprawniony do uzyskania licencji na razie jest niejasne. No jasne, 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 wiadomo jak to się będzie odbywać. No tak, <laughs> dokładnie, więc myślę, że na tym można by było zakończyć, a przejdę jeszcze, Pawle, do ostrego wywiadu na temat ekonomicznej sytuacji Rosji. Ale to nie nasz. To nie nasz, nasz. nie. Ważne, żeby sobie poczytać, bo zgadzamy się w dużej mierze. Rosja została określona jako ekonomiczny karzeł, której właściciel posiada bombę atomową. Oto kilka ja mam tutaj cytat. sprzeciw, bo Rosja ma obecnie jeden eksport i import taki jak Polska i ja nie uważam, że Polska jest ekonomicznym karłem, a więc mają... Twój Rosja sprzeciw w został tym momencie, przy, tak, przyjęty. Na poziomie Polski w tym momencie. Oto kilka cytatów z wywiadu dla El Paris przeprowadzony przez dyplomatę Unii Europejskiej Josefa Borela. Będzie kilka smaczków. Według Borela Rosja nie dorównuje Chinom, które stanowią prawdziwego gracza geopolitycznego. Niemniej jednak to Rosja, a nie Chiny, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy. Boler stwierdził, że Władimir Putin poświęca swoją armię i naród w celu osobistego przetrwania, a rosyjska inwazja na Ukrainę z perspektywy perspektywy militarnej była niepowodzeniem. Putin dążył do szybkiej wojny, ale trwa ona już 18 miesięcy, Jego projekt szybkiego podboju Ukrainy okazał się całkowitą klęską. Rosja już zapłaciła ogromną cenę pod względem zasobów materialnych i ludzkich. Straciła 2000 czołgów, co z większą liczbą niż wszystkie armie Europy razem wzięte posiadają. To jest bardzo ciekawy punkt widzenia, bo wcześniej o tym nie myślałem. Wyobraźcie sobie, Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i tak dalej miały mniej sprawnych czołgów włącznie niż Rosja straciła w tej wojnie. To pokazuje skalę zniszczeń, jak jak dużo będzie potrzeba czasu i pieniędzy, aby Rosja odbudowała się militarnie. Po obu obu stronach. Tak. Działania Rosji opisał jako zbrodnie wojenne o historycznym zasięgu, porównując je do wydarzeń z II wojny światowej. I tu mi się podoba, że przekaz jest jasny i prosty. Borel przyznał, że Rosja wybudowała imponujące umocnienia, czasami sięgające 30 km w głąb kraju, Ukraina stała się jednym z najbardziej zaminowanych krajów na świecie. O tym też często się zapomina, patrząc na braki postępów na tych mapkach, ale Rosjanie lepiej lub gorzej, ale spędzili mnóstwo czasu na fortyfikowaniu się i będzie to naprawdę żmudne i ciężkie. Problemem będzie to zaminowane, bo to będą dekady, dekady dosłownie, żeby to rozminować i przez dekady będą dzieci ginąć. Niestety tak to w wielu krajach wyglądało. Tak i słuchaj dalej. Pomoc ze strony Europy nie była wystarczająco szybka, przyznał szef unijnej dyplomacji. To też jest ciekawe sformułowanie. W niektórych przypadkach czołgi, rakiety, Patriot, samoloty. Zaczynamy od odmowy, by w końcu się na to zgodzić, czyli dostrzegają ten problem. Obecnie Unia Europejska dostarcza Ukrainie wsparcia militarnego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju utworzonego w 2021 roku, przeznaczono przeznaczono około 4 miliardów euro od początku konfliktu w Ukrainie, co jest kwotą niedużą, ale ale to jest zaledwie jedno źródło. Jest jeszcze kilka innych, trzeba pamiętać. W lipcu Unia Europejska ogłosiła plan utworzenia specjalnego funduszu na kwotę 20 miliardów euro, która ma służyć pomocy wojskowej dla Kijowa przez okres 4 lat. A to jest dużym wsparciem, bo to wychodzi 5 miliardów euro rocznie, gdzie budżet ukraiński to niecałe 40 miliardów euro. Daje to dosyć duży zastrzyk finansowy. Podsumowując, wywiad z El Paris był dosyć stanowczy. Zbrodnie wojenne, obietnica wsparcia, pokazania skali tego, jak Putin utylizuje swoją armię, aby zachować swoje życie. Mnie się podobał. Paweł, masz coś do dodania? 
Nie, chciałbym wam powiedzieć o mięsie, bo tutaj sporo osób czeka na temat mhm. informacji, jakie są ceny kurczaków i jakie są ceny mięsa wieprzowego w Rosji. No i zaczynamy od niedobrej informacji, bo mamy informację od rzecznika rynku restauracyjnego w Moskwie Sergieja Mironowa, który powiedział, że wzrost cen kurczaków i wieprzowiny od dostawców rosyjskich, rosyjskich restauracji od początku marca do końca lipca, no to te cztery miesiące, wzrósł o 20 do 30%. 8 marca filet z piersi kurczaka kosztował dla przykładu 280 rubli, a 26 lipca już było to 355 rubli. Kilogram mięsa wieprzowego w marcu wynosił 280 rubli, pod koniec lipca było już 365. Polędwica wieprzowa 335 rubli, wzrost do 307, to jest mniej, 375 rubli. Mironow zauważa, że restauratorzy zawsze wierzyli, że w Rosji jest wystarczająco dużo ferm drobiu i nie byli gotowi na taki rozwój wydarzeń. Pod koniec lipca wzrost cen mięsa z kurczaka wyniósł 20%, a dla wieprzowiny był to wzrost o 30%. To już mówiliśmy we wcześniejszych informacjach. Zaniepokojenie wzrostem cen kurczaków wyrażono również w restauracjach typu fast food, KFC, Rostix. Szef kuchni w restauracji Matrioszka, Vlad Piskunow, powiedział, że ceny kurcząt karmionych zbożem wzrosły aż o 50%. Jaka jest reakcja rosyjskich władz? Spójrzmy. Federalna służba antymonopolowa wysłała prośby do trzech największych producentów drobiu o sprawdzenie cen hurtowych, a dwóm produ producentom drobiu wydano instrukcje oparte na wynikach transakcji na rynku. Agencja nie wskazała nas producentów. W Ministerstwie Rolnictwa wzrost cen tłumaczy się czynnikiem sezonowym. Na przełomie, na przełomie sierpnia i września oczekuje się, oczekuje się, że koszt mięsa spadnie, powiedział wcześniej dziennikarzom szef Ministerstwa Rolnictwa Dmitri Patruszew. Jednocześnie Ministerstwo Przemysłu i Handlu stwierdza, że nie ma przesłanek do wzrostu kosztów towarów w najbliższej przyszłości a detaliści powinni ograniczać ceny, w tym poprzez, i to jest hit, obniżenie własnych marsz. Czyli tak, śliczny, pracujcie za darmo, tak, pracujcie za darmo, aby yy, nie było widać, że myśmy spaprali. Nie? No taką sytuację mamy na rynku obecnie benzyny i diesla, gdzie ja wczoraj wyliczyłem, że marża wynosi oś, na polskie 8 groszy. Mhm a będzie jeszcze mniej, a więc powodzenia. Powodzenia panowie. I kończymy, bo mamy już bardzo późno. Ja tylko wrzucam informację, że wciąż zbieramy zainteresowanych na to, aby wysyłać do nas zgłoszenia na nasz program, bo poszukujemy osoby, które z nami by chętnie chciały podjąć współpracę. Więc Paweł jakbyś zgasił tylko ten baner, żeby ludzie widzieli maila. O, więc zapraszamy, gdyż chcemy się rozwijać i robić więcej rzeczy. Dzięki wam i dzięki waszemu wsparciu. No ale też mamy tylko dwie rączki, więc czasem może być ciężko i może ktoś by nam się przydał. Dzięki, miłego dnia i do jutra. Pozdrawiamy kury, pozdrawiamy widzów i słuchaczy. Trzymajcie się. Tak jest, cześć.